எலெக்ஷனோட ரிசல்ட் எல்லாம் வந்துருச்சு கொஞ்சம் பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் பேர் துக்கமா இருக்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இங்க இவங்க ஜெயிச்சு அங்க அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்களே இல்ல இல்ல அங்க அவங்க ஜெயிச்சு இங்க இவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் வருத்தம் கொஞ்சம் சந்தோஷமாவும் இருக்கிறாங்க இன்னும் சிலர் தமிழ்நாடு அழிவை நோக்கி போக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பயங்கரமான ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா இந்த உலகமே அழிவின் பாதையை தான் நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறது தான் இந்த காணொலியில நம்ம பார்க்க போறோம் என்னன்னு கேக்குறீங்களா குளோபல் வார்மிங் பழைய புராணத்தையே பேசாதீங்க அப்புறம் ஏதாவது புதுசா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க தயவு செய்து முழுசா கேளுங்க புதுசா சொல்லணும்னா கார்பன் நெகட்டிவிட்டி பத்தி சொல்லாம வணக்கம் நான் உங்க அருண் பேசுறேன் நண்பர் ஒருவர் அவருடைய பேரும் அருண் தான் ஒரு லிங்க் ஒன்று ஷேர் பண்ணியிருந்தார் இந்த வீடியோ பாரு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அது ஆங்கிலத்தில் இருந்தது அதே வீடியோ தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு தமிழில் சொல்ல போகிறேன் ஆனால் அந்த ஒரிஜினல் வீடியோ இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் இருக்கு உங்கள் இதில் பல பேர் பார்த்துருக்கலாம் அப்படி பார்க்காதவங்க ஒரிஜினல் வீடியோவும் பார்க்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் பார்த்துக்கோங்க பூட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு நாடு தமிழ்நாட்டு நிலப்பரப்பை விட ரொம்ப கம்மியான நிலப்பரப்பு கொண்ட நாடு தான் பூட்டான் புத்திசத்தை அதிகமாக கொண்டு இருக்க நாடு ஹெவியஸ்ட் பாப்புலேஷனான சைனாவும் இந்தியாவுக்கும் நடுவில் சிக்கிட்டு தவிக்குதுன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரியில் நாட்டோட பொருளாதாரமும் சரி நாட்டுடைய வளர்ச்சியும் சரி இதை உயர்த்துறது ரொம்பவே கடினம் இரண்டாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் மன்னராட்சி கீழே இருந்த இந்த நாட்டில் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி டெமோக்ராசி கண்ட்ரியாக மாறுது அதுவும் மன்னராட்சி எல்லாம் வேண்டாம் மக்களாட்சி தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி யாரும் டிமாண்ட் பண்ணவே கிடையாது அந்த நாட்டுடைய மன்னரே முன்வந்து பல நாடுகளில் இப்போ வந்து டெமோக்ராட்டிக் ஆயிடுச்சு அதனால நம்மளுடைய நாடு மக்களாட்சியை எடுத்துக்கிட்டாதான் வளர்ச்சியின் பாதையில் செல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால அந்த தேசத்தின் மன்னர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஏழு ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி வந்து டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிக்ளேர் பண்றாரு ஆனா இருந்தாலும் அவர்களுடைய மன்னர்கள் வழி வழியா சொல்லிட்டு வந்த ஒரே விஷயத்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய அரசர் சொல்றாரு அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மக்களுடைய சந்தோஷத்தை இழந்துட்டு தேசத்துடைய வளர்ச்சியை நோக்கி போகாதீங்க அப்படிங்கறதுதான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்க மன்னர் சொன்ன மாதிரியே அந்த நாட்டு மக்களும் சரி அந்த நாட்டு அதிகாரிகளும் சரி மக்களுடைய சந்தோஷம் தான் முதன்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பண்ற ஒவ்வொரு செயல்களும் இல்லைனா ஒவ்வொரு தொழில்களும் இல்லைனா ஒவ்வொரு வளர்ச்சிக்கான படிக்கட்டுகளும் மக்களுக்கு சரியா இருக்கா இயற்கைக்கு சரியா இருக்கா அப்படிங்கறத பார்த்து பார்த்து செஞ்சாங்க அதே சமயம் மக்கள் பணத்துக்கு பின்னாடி ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா இப்படி பின்பற்றிட்டு வர செயல்பாடுகள் நாளைக்கு மாறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நாட்டு மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை தேவைகள் வந்து கவர்மெண்ட் தர ஆரம்பிக்கிறாங்க பூட்டான்ல ஸ்கூலுக்கு போற குழந்தைங்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஸ்கூல் ஃபீ ஃப்ரீ இன்னும் அவங்க நல்லா படிச்சாங்க அப்படின்னா காலேஜ்லயும் அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் ஃப்ரீ பூட்டான்ல இருக்கிற மக்களுக்கு மெடிசன் ஃப்ரீ அது மெடிக்கல் கன்சல்டேஷனா இருக்கலாம் மெடிக்கல் செக்அப்பா இருக்கலாம் இல்ல மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்டா இருக்கலாம் இல்ல மெடிக்கல் ஆபரேஷனா கூட இருக்கலாம் இத்தனையும் பூட்டான் அவங்களுடைய மக்களுக்கு இலவசமா தராங்க இப்போ அடுத்த பிரச்சனை இப்படி எல்லாமே இலவசமா கொடுத்தா நாட்டுடைய வளர்ச்சிக்கான திட்டங்கள் என்ன பண்ணுவாங்க பொருளாதாரம் எப்படி உயரும் அப்படிங்கறது தான் அதுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா இவங்க நாட்டுல ஓடக்கூடிய நதிகள் இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்றாங்க மேக்சிமம் எலக்ட்ரிக் கார் அண்ட் பஸ்ஸஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க இன்னும் இயற்கை வளத்தில் இருந்து எப்படி எல்லாம் வளங்களை இயற்கையாவே பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கறது எல்லாம் அவங்க செயல்முறைப்படுத்திட்டு வந்துருக்காங்க ஒரு மனுஷனுடைய சந்தோஷம் ரொம்ப தொலைவில் இல்லைங்க போதும் நம்ம எப்ப நினைக்கிறானோ அப்ப அவனுக்கு சந்தோஷம் வந்துடும் இந்த ஃபார்முலா தான் பூட்டான் மக்களும் பயன்படுத்துறாங்க இதைத்தான் அவங்க மன்னரும் சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாரு இப்படி சந்தோஷமாவும் இயற்கையோடையும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இந்த பூட்டானுக்கு திடீர்னு ஒரு பெரிய பிரச்சனை வருது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹிமாலயா சுரிய இந்த மலை பகுதியில இந்த நாடு இருக்கிறதுனால ஒரு நாள் மலையில இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெள்ளம் அடிச்சுக்கிட்டு வருது அதனால பூட்டான்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெள்ளம் ஏற்படுது இதுல பல பேர் உயிரிழக்கிறாங்க பல வீடுகள் பல இடங்கள் சேதமாகுது ஹிமாலயாஸ் மவுண்டன்ல இருந்து எப்படிங்க ஒரு வெள்ளம் வரும் அது எப்படியாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஹிமாலயாஸ் மவுண்டன்ல இருக்கிற பனிப்பாறைகளை கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி பாக்குறாங்க இதுல என்ன தெரியுதுன்னா இருபது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பனிமலையா இருந்த ஒரு இடம் பத்து வருஷத்துல அது அப்படியே குளோபல் வார்மிங்னால உருகி ஒரு சின்ன லேக் மாதிரி ஆகுது அடுத்த பத்தாவது வருஷத்துல அது இன்னும் உருகி வெள்ளமா வந்து பூட்டான்ல பல பகுதிகளை அழிச்சிட்டு போயிருச்சு இந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்தினது ஒரே ஒரு லேக் தான் அதுக்கப்புறம் இவங்க ஃபர்தர் ஸ்டடி
கார்பன் நியூட்ரல்னா என்னன்னா எந்த அளவுக்கு இந்த பூமியிலிருந்து நம்ம கார்பனை உற்பத்தி செய்யறோமோ அதே அளவுக்கு ஆக்சிஜனையும் உற்பத்தி செஞ்சால் ரெண்டும் டேலி ஆகி கார்பன் நியூட்ரல் ஆயிரும் கிட்டத்தட்ட கூட்டி கழிச்சு பார்த்தா கணக்கு சரியா வரும் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சரி இப்போ ஆக்சிஜன் எப்படி அவ்வளவு குவான்டிட்டி தயாரிக்க முடியும் ஒண்ணு கடலை உருவாக்கணும் இல்லைன்னா காடுகளை உருவாக்கணும் கடலை எப்படி உருவாக்க முடியும் அதனால அவங்க காடுகளை உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முயற்சி எடுக்கிறாங்க ஆல்ரெடி பூட்டானுடைய கான்ஸ்டியூஷன்ல என்ன இருக்குன்னா அவங்க நாட்டுல அறுபது சதவீதம் காடுகளா தான் இருக்கணும் காட்டை வாழ்வாதாரத்துக்காக அழிச்சு ஒருவேளை காட்டின் சதவீதம் அறுபது சதவீதத்துக்கு கீழே வந்துருச்சுன்னா அது தேச குற்றம் அதனால அவங்க அறுபது சதவீதமான ஃபாரஸ்டே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க பட் இங்க தான் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர் இருக்கு ஆனா இவங்க இன்னும் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் காடுகளை உருவாக்குறாங்க அது எப்படி உருவாக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வடக்கு திசையில ஒரு காடு இருக்கு தெற்கு திசையில ஒரு காடு இருக்கு இரண்டுக்கும் ஒரு வழியா கிரியேட் பண்ற மாதிரி ஒரு காடுகள் உருவாக்குறாங்க இதன் மூலியமா அந்த பகுதியில் இருக்கிற விலங்குகளும் சரி இந்த பகுதியில் இருக்கிற விலங்குகளும் சரி இந்த நாடு முழுக்க உலாவிட்டு வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு கான்செப்ட் தான் இதனால இவங்க செயற்கையா உருவாக்கின காடின் சதவீதம் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு சதவீதம் மொத்தம் இன்னைக்கு கணக்குப்படி பூட்டான்ல எழுவத்தி ரெண்டு சதவீதம் காடுகள் முப்பத்தி எட்டு சதவீதம் தான் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கான நிலப்பகுதிகள் மக்கள் வாழும் இடமாக இருக்கிறது வெறும் பன்னெண்டு சதவீதம் காடை அதிகம் பண்ணதுனால இன்னைக்கு பூட்டான் வந்து கார்பன் நியூட்ரல் இல்லைங்க கார்பன் நெகட்டிவா போயிருச்சு அதாவது அவங்க உற்பத்தி செய்யற கார்பனை விட ஆக்சிஜன் அதிகமா உற்பத்தி செய்யறாங்க தி வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரின்னு கூட சொல்லலாம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல கார்பன் நியூட்ரலா நாங்க வருவோம்னு சொல்லி பூட்டான் சொன்னப்போ எந்த நாடும் அவங்கள திரும்பியே பார்க்கல ஆனா இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல எப்ப அவங்க அச்சீவ் பண்ணி காட்டினாங்களோ அப்ப வேர்ல்டு மீடியால இருந்து பலரும் அந்த நாட்டை புகழ்ந்து தள்ளினாங்க இப்ப கார்பன் நியூட்ரலா இருந்து கார்பன் நெகட்டிவிட்டியாவே இவங்க மாறிட்டாங்க ஆனா இன்னும் இரண்டாயிரத்தி எழுநூறு ஏரிகள் அப்படியேதான் இருக்கு மறுபடியும் எந்த நேரத்துல வேணாலும் அழிவை நோக்கி காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப நீங்க சொல்லுங்க இவங்க பண்ண தவறு என்ன ஒரு நாட்டுல அறுபது சதவீதம் காடுகள் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஆனா இப்ப எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதத்துக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டாங்க இன்னும் எங்க வாழ்க்கைக்காகவும் அடுத்த வர தலைமுறைகளுக்காகவும் நாங்க போராட வேண்டிய நிலைமை இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா பூட்டான் மட்டும் மாறினா பத்தாதுங்க உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை நாடுகளும் மாறணும் இன்றைக்கு இரவு நேரங்கள்ல கூட அதிகமான வெப்பத்தை உணர்றோம் இதெல்லாம் அழிவின் பாதைகள் தான் அப்படிங்கறத உணர்றது தான் மறந்துடுறோம் அடுத்தது எனக்கு ஒண்ணு தோணுச்சு சரி இந்தியால எத்தனையோ ஸ்டேட்டுகள் எல்லாம் இருக்கு இந்த ஸ்டேட்டுகள்ல இருக்கிற ஃபாரஸ்ட் பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவு அப்படிங்கறத பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன் வருத்தமான செய்தி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அறுபது சதவீதத்துக்கு மேல காடுகள் கொண்ட ஸ்டேட்டுக்கு வந்து வெறும் பத்தே பத்து தான் இந்தியால அதுலயும் டாப் டென்ல லட்சதீப் அந்தமான் நிக்கோபாரும் வந்துருது அது ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டா கூட வெறும் எட்டே ஸ்டேட் தான் அடுத்தது நம்மளோட கை எங்க தேட போகும் தமிழ்நாடு தானே இருபது புள்ளி இருபத்தோரு சதவீதம் இன்னும் தமிழ்நாடு வனத்துறையோட வெப்சைட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா வெறும் பதினேழு சதவீதம் தான் காட்டுது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள் என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் பாடினாங்க நம்ம எல்லாரும் எந்த வளமும் இல்லை இந்த திருநாட்டில் பாட போறோம் நிச்சமா தமிழ்நாட்டுல பதினேழு சதவீதங்கள் தான் காடுகள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வேதனையா இருக்குங்க ஏடல நடிகர் விவேக் அவர்கள் கூட இருபத்தைந்து லட்சம் மரக்கன்றுகளை நட்டார்னு சொன்னாங்க அப்போ அதையும் சேர்த்துதான் இந்த பதினேழு பெர்சன்டேஜ் ஒரு நாட்டுடைய வளர்ச்சி அதனுடைய இயற்கை வளர்ச்சியில தான் இருக்குது அப்படிங்கறத மறந்துட்டு டெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரீஸ் சொல்லிட்டு அழிவின் பாதையை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் இந்த தருணத்துல நம்ம எல்லாரும் நோக்கி போக வேண்டிய பாதை கார்பன் நியூட்ரல் நாளைக்கு ஹிமாலயாஸ்ல உள்ள பனிமலைகள் உருகி பூட்டானை அழிக்கும் இன்னும் கொஞ்ச நாட்கள்ல அண்டார்டிகால இருக்கிற பனிமலைகள் உருவாகி ஆஸ்திரேலியா ஸ்ரீலங்கா தமிழகம்னு சொல்லி நம்மளை அழிக்கும் நூறு மீட்டருக்கு இடையில இனி மரம் இல்லைன்னா நம்ம நடுவோம் எங்கேயாவது ஒரு பகுதியில மரத்தை வெட்டினாங்கன்னா ஏன்னு கேள்வி கேளுங்க இல்லைங்க கேள்வி கேட்கறதுக்கெல்லாம் எனக்கு தைரியம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சா ஒரு போட்டோவாவது எடுத்து உங்களுடைய லோக்கல் மீடியாக்கோ இல்ல பிரஸ்ஸுக்கோ அனுப்புங்க பேஸ்புக்ல ஷேர் பண்றதுனால லைக் தவறு வேற ஒண்ணு கிடைக்க போறது இல்ல நீ எல்லாம் எதுவும் மாறாதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற நேரத்துல தான் வெறும் ஏழே வருஷங்கள்ல பன்னெண்டு சதவீதமான காடுகளை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க பூட்டான் எந்த நேரத்திலயும் வெள்ளம் வரலாம் அழிவு வரலாம் சொல்லி காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதற்கு யாருங்க காரணம் அவங்களா காரணம் இந்த உலகத்துல வாழ்ற ஒவ்வொரு மனுஷனும் காரணம் தண்ணியை தேடி ஒரு யானை காட்டுக்குள்ள இருந்து நாட்டுக்கு வந்தா கூட நகர பகுதிகளில் யானைகள் அட்டகாசம்னு சொல்லி யானைய கூட வில்லனா தாங்க காட்ட தெரியும் நம்மளுக்கு மாற்றங்கள் ஒவ்வொன்றும் நம்ம கிட்ட இருந்து தாங்க ஆரம்பிக்குது கார்பன் நியூட்ரல் அப்படி